удивлены? Я вот ни разу. Сегодня спешу поделиться с вами впечатлениями от беспроводной игровой гарнитуры. А ее, так называется, новый вендор на рынке игровых девайсов, просто завалили нас своими устройствами, поэтому придется нам с Арсением на пару это все дело разгребать. В общем, без лишних слов, у меня сегодня в гостях Айо Зеро в двух расцветочках, а мы с вами начинаем смотреть, что же это такое. Рад приветствовать всех и каждого на канале Игроман Про. Меня зовут Ярослав. Поехали смотреть. И сразу к сладенькому. Цена на эти уши стартует от 4490 рублей на озоне и ниже. Почему ниже? Потому что озон на распродажах снижает чуть ли не все цены на ходовые товары. А в том, что этот товар станет ходовым, я не сомневаюсь. Короче говоря, за беспровод ценник очень приятный. Расцветки на выбор доступно две. Темная и светлая. Выглядят обе крайне симпотно. А еще идеально синергируют с остальными девайсами по типу клавы и мыши, которые представлены в точно таких же расцветках. Да, я в курсе про Ice Cream, но Зеров такой расцветки не представлены. Если вы решите собрать сетап в расцветке Ice Cream, расстраиваться не стоит. Светлые, на мой взгляд, залетят как родные. Кстати, поздравляю всех победителей предыдущего розыгрыша. Напомню, призов там было на плюс-минус 40 тысяч рублей. Разумеется, это не разовое мероприятие. Подобные розыгрыши, пусть и не всегда такие масштабные, будут проводиться на наших каналах регулярно. На этом канале уж точно. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. И тут вы можете спросить, какого перепуга ты называешь бюджетными наушники за 5 тысяч? Ведь есть Sven, Defense, а Fortech, или как оно там называется. Начну с важного уточнения. Речь идет об игровых наушниках. Это значит, наушники должны подходить для игр. Для комфортной игры, помимо хорошего ПК, который будет все тянуть, важно своевременное получение информации. В основном о противнике, чтобы быть в курсе дела. В случае с гарнитурой, речь идет об аудиоинформации. Разумеется, ранее упомянутые мной бренды, которые клепают ширпотреб от 500 и до 3000 рублей, обычно поддерживают соединение лишь по Bluetooth, протоколы которого имеют задержку. Для того, чтобы соединение было стабильным, и без задержек существует радиоканал или же заветная надпись 2,4 ГГц. Цены на игровые уши с такой технологией начинаются от 4К и улетают в космос, поэтому число 4490 я смело отношу к бюджетным решениям. Да, при желании вы можете откопать экземпляры и за 4 и за 3,5 тысячи, но вот качество их звучания и сборки может вызвать серьезные вопросы, одним из которых будет, а стоило ли оно того. И сейчас давайте постараемся разобраться, стоят ли эти уши вашего внимания. Начнем по порядку с комплекта поставки. Уверен, те, кто видел распаковку, не услышат ничего нового. Всем остальным рассказываю. Коробка простая, внутри тоже все без излишеств, кроме самих ушей там лежит инструкция, микрофон, донгл и кабель для зарядки и проводного подключения. Отдельно хочу отметить длину кабеля, она составляет 1,8 метра. Короче говоря, если ваш системник не в другой комнате, шнура хватит. Сам он в тканевой оплетке, несколько дубоват, зато легкий и при использовании ушей по проводу практически не заметен. Если что, уши могут одновременно заряжаться и работать. Так, на секундочку. В общем-то есть все, что нужно, кроме разве что наклеек. С этим разобрались, предлагаю ехать дальше к посадке и материалам. Материалы премиальностью не пахнут, однако и супер бюджетными не ощущаются. Это я про пластиковые элементы чаш и оголовья. В основании же самого оголовья металлическая конструкция. Напомню, это гораздо более стрессоустойчивое решение, чем пластик. Снаружи эко-кожа, с внутренней стороны ткань, что в разы комфортнее в теплое время года. Под тканью пеномотериал, который не отличается особой толщиной, но со своей задачей справляется на отлично. За счет низкого веса, всего 200 граммов с копейками, Гарнитура на голове практически не ощущается. Просидел не снимая около 6 часов и никакого дискомфорта не заметил. Важное замечание, о котором упомянул Арсений во время обзора на сетап от Айо. В общем-то, речь пойдет сейчас о размерах этой гарнитуры. Для начала поясню за чаши и механизм регулировки высоты. Для общего понимания картины они имеют необычные для меня крепления. Я привык регулировать высоту, двигая оголовье. А тут надо выдвигать сами чаши, которые крепятся к металлической дуге оголовья. Тайна реализации всего механизма скрыта от меня за семью печатей но происходит сама регулировка крайне плавно и чаши надежно закрепляются ровно там, где их и оставили. Другое дело – границы самой регулировки. Нижняя, понятное дело, снизу, а вот верхняя находится посередке стержня. Если большой голове высоты хватит спокойно, уши маленькой головы, например, детской, могут и не попасть в амбишуры. Имейте это в виду. Ну и куда же без амбишур? Они тут обиты, по примеру, оголовья тканью. Разумеется, во имя сохранения бюджета ни о какой богоподобной мягкости наполнителя не может быть и речи. Однако не стоит их недо 
недооценивать. Да, толщиной они не отличаются, как и мягкостью пуховых перин, однако на протяжении всего 6-часового сеанса, во время которого я не снимал уши ни разу, никаких нареканий к удобству бушур я не обнаружил. В меру мягкие, в меру толстенькие. Благодаря тканевой обивке никакого прилипания. Липота, иными словами. Про нехватку шумоизоляции в тканевых амбишурах, думаю, говорить не стоит. Такова особенность материалов. Не стоит забывать о ценнике, ведь это бюджетная игровая гарнитура. Беспроводная, на секундочку. По итогу посадку могу охарактеризовать как довольно удобную, и в этом львиная доля заслуги низкого веса. Что касается звука, тут прям хорошо. Слегка не до фанатизма приподнятый низ середины обеспечивает умеренную глубину сцены. Бас мягкий, но не перегруженный. Середина тоже довольно ровная. Звук явно нельзя назвать мониторным, но и к V-образному бубнижу его отнести также не получается. Что-то около идеального баланса в своем ценовом сегменте уж точно. Не за верхов, как бы парадоксально не звучало, притоплены вниз. Сделано это для того, чтобы компенсировать естественно естественное восприятие звука человеческим ухом. Если интересно, почитайте про кривую Хартмана. Ну так вот, в конечном итоге никакой потери в верхних я не заметил. Та же скрипка звучит отчетливо. Иными словами, музыку с кайфом послушать можно. А что по фильмам? Примерно та же ситуация, что и с музыкой. В полнотелых сценах нет какой-то доминации определенного спектра частот. Вся картина воспринимается максимально целостно и достаточно объемно. Короче говоря, нравится. А что же там по играм? Ведь гарнитура позиционирует себя как игровая. В конце концов, фильмы и музыку можно и на колонку как посмотреть. В общем, рассказываю. В тактических шутерах, к примеру, в CS2, я себя чувствовал прекрасно, благодаря отсутствующему перегрузу в низких частотах. Ни выстрелы, ни гранаты не перекрывали информацию о местоположении и передвижениях противника. В позиционке также вопросов не возникло. Кто, где, когда, было ясно, как божий день. Ставь лайк, если ждешь наушники, в которых слышно тех, кто на шифте. В играх, наполненных звуковым сопровождением, где не надо потеть и подключать все шесть чувств для победы, ситуация не хуже. Любая аркада или сингл проект ощущается на хорошем уровне. У меня такая игра для релакса. Forza Horizon 4. Машинки, трассы с разным покрытием, задорная музыка. И в этой игре звук можно нереальным образом преобразить с помощью одних только вот этих вот наушников. Как? Сейчас расскажу. У этой гарнитуры есть виртуальный 7.1 звук, но не спешите разочарованно закатывать глаза. Если бы он был реализован паршиво, я бы об этом сказал. В данном экземпляре реализация как минимум неплохая. Виртуальный 7.1 в бюджетных устройствах принято хай, так как он представляет собой задранные басы и верхние частоты, которые после раскладывания их на слои превращаются в бубнящую кашу из-за плохой настройки. Тут же ребята заморочились и на выходе мы получаем крайне гармоничное распределение по слоям. Так вот, в Forza, которая Horizon, 7.1 звук добавляет какой-то невероятный количество процентов в глубине сцены, при всем при этом не так сильно теряя в позиционировании, имея в виду происходящее слева и справа звучат больше в соответствующих динамиках. В общем, картина преображается в лучшую сторону, а в первую очередь звуки двигателей. Спешу предостеречь, в шутерах или киберспортивных дисциплинах использование такого формата звучания недопустимо, если не хотите слить рейтинг. На фоне четкого разделения по каналам у стереозвука 7.1 не даст такой же четкой ориентации в пространстве, что скажется только негативно и на игре, и на рейтинге, это больше для аркад и музыки любимые треки также заиграют новыми красками, а вот с фильмами уже субъективно. Да, объем становится больше, но лично мне по нраву отработка стерео режима. Тут каждому свое. Дорогие зрители, во-первых, эта закадровая часть пишется на комплектный микрофон наушников Айозеро. Ну а во-вторых, если кто-то из вас уже заказал эти уши, то прошу оставить у вас свой фидбэк в комментариях по поводу 7.1 звука. Ну а теперь к самому микрофону. Микрофон модульный, на гибкой ножке и с поп-фильтром для сглаживания звонких согласных. Качество записи находится на должном уровне. По необъяснимым причинам наши студийные компьютеры выдают помехи при записи голоса. Они не критичны, но присутствуют. Для того, чтобы понять, как на самом деле звучит микрофон данной гарнитуры, зайдите в карточку товара. В отзывах один из покупателей прикрепил запись голоса. Уверен? вы будете приятно удивлены. Касательно остальных спеков. Аккумулятор объемом 400 махов позволяет пользоваться наушниками около 20 часов без подзарядки по заверениям производителя. Мне хватает на 2-3 дня с учетом того, что я провожу в них от 6 до 10 часов в сутки. Подключаются наушники тремя способами. По шнуру, по донглу и по Bluetooth. Последний способ актуален и для телефона с Bluetooth. Навряд ли, конечно, кто-то будет таскать эти уши на улице, но за счет модульного микрофона такая возможность имеется. И это круто. По органам управления все просто. Кнопка включения, которая отвечает еще и за смену режим подключения, качелька громкости и кнопка включения выключения микро. Ей же можно менять режим со стерео на виртуальный 7.1 звук. Полный функционал кнопок вы найдете в инструкции. Сами кнопки, стоит признать, реализованы не ахти по технологии шалтай-болтай, но эксплуатации это никак не мешает. Все действия с кнопками, кроме регулировки высоты, озвучены приятным женским голосом на русском языке. Это тоже радует. Режим радиоканала. Микрофон выключен.
Микрофон включен. Звук 7.1. Стереозвук. В общем, что получается у нас? Это легкие уши с довольно удобной посадкой, качественным, насколько это возможно, сочным звуком, прекрасно реализованной позиционкой в играх, не менее прекрасно реализованным виртуальным 7.1 звуком и хорошим микрофоном. Продается вся эта красота сейчас в пределах 4,5 тысяч рублей. И что это, если не сбрендившая компания, я понять не могу, потому что продавать такой качественно реализованный в целом в общем продукт за такие деньги, это что-то, наверное, из области фантастики и конкуренции, Именно этой гарнитуре я пока что не знаю. В общем, если Айо продолжит свой вектор развития в таком же темпе, то я очень рад за них, потому что их ждут большие высоты. Потому что, ну, вы сами понимаете все. В общем, как обзорщик я могу рекомендовать вам этот продукт, разумеется, если вы услышали все мои тейки, которые я озвучил, и согласны с ними. На сегодня у меня все. Я благодарю вас за внимание. Немножко я простыл тут недавно. В общем, это не помешало мне выйти и сделать обзор, чтобы вас порадовать. И я с вами прощаюсь на сегодня. У меня все. У меня были сегодня Айо Зеро в двух расцветочках. Прекрасная гарнитурка. Я с вами еще раз прощаюсь. Всем пока. Всех благ. Всех с новым наступившим годом. Пока-пока. Пока-пока.